。Nini 到底有什么魔力，吸引了这么多人喜欢？在上周末的创造营中，节目一共放出了 Nini 三段发言。妮妮的个人故事线也为这三段发言一点点填满。一，刚学一星期中文就勇闯创创造营，在语言不通的情况下，孤身融入一个自己不熟悉的环境，但妮妮这样的勇气其实早有有迹可循。谁能想到外表甜美的妮妮，竟然是个持砖上阵的工科女生呢？网友扒出她工地西施的图片后，才知道妮妮大学专业竟然是土木工程。粉丝甚至开玩笑称：“内内不出道，大概就要当包工头了吧？”这个反差魅力，他不吸粉，天理难容啊！二，早早辍学，担负家庭重任。其实，如果不是内内自曝家庭比较困难，网友们很少看得出。无论是待人温柔，还是清澈的眼神，内内给大家传达的是一个从小在爱里长大的天使女孩形象。大概这也是为了承担起家庭的开销，奈奈没有继续选择上学。在2015年，奈奈以泰国女团 Milk Shake 成员出道，美女包工头的头衔也终于被扼杀在摇篮里了。这个团体在 YouTube 的两个 MV 视频里，分别收获了500多万和600多万的播放量，数据堪比国内一线小花。两年前，奈奈又开始在 YouTube 分享自己的翻唱歌曲。播放量从几万到几十万不等，让他在 YouTube、Facebook、Instagram 三大平台收获了不少粉丝。但是 n i n i 在中国内地也有了一些性能，还是今年年初播出的泰国男童剧《假偶天成》。n i n i 在里面饰演吉他社的学姐 Air， 戏份并不算多，但是因为娇憨的外表和古灵精怪的表现。也还是成功了，吸引了一波粉丝，为他赢得了创造营赛前的人气，成为了节目开播前的热门选手之一。三，不断挑战自己，在创造营能得到如此高的人气，当然少不了实力的加持。Nene 在节目上先后展示了两段歌曲，其中一段清唱，虽然没有配合伴奏的氛围，但是也绝对吸睛。先是被黄子韬夸赞。后让黄子韬当场表白，歌声让他心动。除了歌声具有魅力，内内的外表也是因为他拉到如此路人好感的主要原因。他是典型的兔脸，笑起来会皱起鼻子，鼻头下沉，卧蚕丰厚，笑眼弯弯。这样的女生让人觉得没有攻击性，想要亲近。颜值高，有实力，这么好的硬件条件，就算内内始终维持甜美人设。出道的可能性也是很大的，但内内不断强调自己希望拿第一，希望尝试可爱以外的风格，希望让观众看到不一样的自己。细看内内不笑的时候，五官有更多尖线条，尖锐的内眼角和嘴角显得更精致，有女人味，也多了些冷艳感。因为这三段发言，内内从观众心里的甜妹，又变成了勇敢又刚的酷女孩。即使刚开始让很多人觉得意外，但在了解内内的经历后，大家都会明白，这才是一个真实又完整的他。创造营2020于5月2日正式播出，到现在也差不多一个多月。就在儿童节，西林那一高和内内郑乃馨直播与粉丝互动，来回答粉丝的问题和完成他们的愿望。既然是直播，那肯定少不了唱歌和跳舞了。这也算是为粉丝谋福利，毕竟不是每一个学员都有直播的权限的。看过创造营的都知道，泰国女孩内内郑乃馨是有成团实力的，在首秀舞台也是凭借沃克的实力登上首发成员的位置。在第二次公演中，也直言自己到现在为止都没有输过，要带队友赢。内内凭借实力和甜美可爱的长相圈粉无数。很多粉丝都好奇他的过去，于是翻到了他以前在工地搬砖的照片。这位粉丝貌似查到了一些关于内内学校的信息，并且有声称，内内同学说内内大学是学的土木工程，因为内内很早就出社会打工了，所以引起了很多好粉丝的好奇心，于是都非常想问内内是怎么回事。而内内也在直播中回答粉丝，照片里的确是他本人。但这不是在工地，而是在学校
。用 n i n 的话来说，他的梦想是成为一个 super star。他想唱歌，他想出名，但是他的爸爸觉得唱歌不好，学建筑可能会更好，所以叫他去学校学习建筑。而他考试的时候想赢，于是就有了在工地搬砖的一幕。虽说妮妮很早出来工作挣钱，但她还能重拾自己的梦想，为她的梦想远赴他国，令人佩服。喜欢妮妮的就为她撑腰，要不她真的回泰国当包工头了。心灵那一高在首秀舞台凭借歌曲《Someone You Loved》和《喜欢你》收获了不少粉丝，大家都喜欢她的小烟嗓，她也非常的宠粉，特地为她的粉丝科里写了一首原唱歌曲。科里记，而他的粉丝也努力地为他打头、撑腰和宣传。在第二次公演的时候，他粉丝自制了关于五字妹妹拯救矿工工人系列，挖矿女工走出隧道的组图。因为舞台酷似隧道，于是就有了黄金矿工西林那一高。看见西林手拿凿子，头戴安全帽，真的忍不住笑出声来。心灵小朋友在直播间也是很多问号，七连问，是谁做的？你们出来领一下好吗？为什么我的头上有头盔？那个隧道那个舞美不好看吗？它不香吗？那个灯打的难道不像大型颁奖典礼吗？是不是？这个妹妹太可爱了，请多为她撑腰。随后，心灵谈到她第一、第二次公演碰巧用到同一个舞台，但灯光和效果在很多地方都不一样。用到的干冰和花火，给人很强烈的视觉冲击感，很震撼。很多的学员一致认为这个隧道舞台的景是最好的，很多人都想去尝试。很多人应该都知道，欧阳娜娜是西林在伯克利音乐学院的同学。欧阳娜娜在综艺经常提到西林，在微博也发视频给她加油打 call。西林有机会直播，她也会去光顾。这次西林在直播间也非常的感谢欧阳娜娜，说她这个同学的情谊做得非常好，非常感谢她，还说了娜娜是一个很好的同学，很好的朋友，非常怀念和她在学校读书的时光，同时也期待和娜娜下一次同台合作。由衷的羡慕西林那一高和欧阳娜娜的同学友谊，这不禁让人想起了陈卓璇上热搜的时候，他的同学还不忘落井下石。真的心疼金句达人陈姐。纵观这几年的选秀出道类节目呢，很多学员都是来自泰国的，他们的性格非常好，外形包装的也非常适合他们的发展，并且有实力是他们最为显著的特点。就如同创造营一零一的杨云晴那样，唱起歌来瞬间惊艳全场。而创造营二零二零的舞台也来了一位泰国甜美郑乃馨。曾经的他刚上创造营的舞台时，也是非常胆小和自卑的，因为在参加这个节目之前，他仅仅用了一个礼拜的时间来学习中文，很多的话还听不懂，并且也不会说。但他还是非常努力的，为了他所在的团队，来争当最强唱歌担当的位置。最近凭着甜美的音乐和扎实的音乐功底，成功获得了这个位置。在日常生活中的郑乃馨也是一个非常认真可爱的一个人。在团队练习中呢，他会努力的教别人训练生动作和唱歌技巧。遇到自己不会的中文单词，会记在厚厚的板子上，一遍一遍的练习。所以说，他的成功呢，绝对不是偶然。观众们看得到他在平时的努力认真，也看得见他在台上完美的出色演出。因此，获得撑腰王的位置是当真无愧的。机会呢，总是留给有准备的人。学员中呢，也不乏有些人想着能够一步登天、一夜成名。希望大家能够多多向郑乃馨、妮妮学习。成功呢，绝对不是一步得来的，只有努力认真，才会被大家看到并且关注。也希望郑乃馨的中文水平能够越来越好。毕竟呢，很多网友都喜欢平时呆萌可爱的她。微博上呢，好多人用华丽的词藻来夸他，可是我觉得郑乃馨并不一定都能看得懂，因为他的中文水平可能真的是非常的有限。但是这并不妨碍他想要出名，他想要在赢，他想要在创造营成功。所以说呢，泰国
，郑乃新呢还是需要继续加油的。如果说大家喜欢郑乃新的话，希望为郑乃新一起加油。好，今天有关郑乃新的视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果说大家喜欢我的视频，欢迎转发、订阅、点赞、分享，让更多人看到泰国甜妹郑乃新。我们下期再见。